അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ തങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളം എത്രയാണ് ഒടുവിൽ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവുമായി നാസ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ശീതയുദ്ധകാലത്തിൻ്റെ സമയം തൊട്ട് ബഹിരാകാശം കീഴടക്കുന്നതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ശക്തരെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം തന്നെ നടന്നിരുന്നു തുടക്കകാലത്ത് ഒരു പടി മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അമേരിക്കൻ ആധിപത്യം ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ കീഴടക്കുവാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുക എന്ന അതിസാഹസികമായ ദൗത്യം പോലും നടപ്പിലാക്കി ബഹിരാകാശത്തിലെ അജയ്യരാണ് തങ്ങളെന്ന് അമേരിക്ക തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ അടക്കമുള്ള ബഹിരാകാശ സംഘടനകൾ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തിലേക്ക് പിച്ചവെച്ചു വരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പല ചന്ദ്ര ഗവേഷണങ്ങളും വിവാദങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയമായതിനാൽ വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ സംഭവിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയോടെ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് അജയ്യരായ പോരാളികളായി അമേരിക്ക മാറുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകുന്ന ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സും അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ നാസയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ചൊവ്വ പര്യവേഷണങ്ങളും മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് നാസ നൽകുന്ന ശമ്പളം നാസയുടെ ഓഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലും നിരന്തരമായി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതേ ചോദ്യത്തിന് നാസ തന്നെ നേരിട്ട് മറുപടിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു അത്യന്തം അപകടകരമായ ബഹിരാകാശ യാത്ര ആരും ജോലിയായി പോലും കണക്കാക്കാറില്ല കാരണം അത്രത്തോളം അപകടം പിടിച്ചൊന്നാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ ഭേദിച്ച് കുതിച്ചുയർന്ന റോക്കറ്റുകൾ പലപ്പോഴും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ശവപ്പറമ്പ് പോലും ആവാറുണ്ട് അതിനാൽ അത്രത്തോളം മനക്കട്ടിയുള്ള ആദ്യ ബുദ്ധി സാമർഥ്യമുള്ളവരെയാണ് നാസ തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നാസ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കണക്കാക്കിയാൽ നിലവിൽ അമേരിക്കൻ ജനറൽ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷകർക്ക് ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ജനറൽ ഷെഡ്യൂൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു തുടക്കകാല പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ജനറൽ ഷെഡ്യൂൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിന് ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രാപ്തനാവുക ഈ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ശമ്പളം വ്യത്യസ്തം തന്നെയായിരിക്കും ജി എസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രേഡിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭിക്കുക മാസം നാലേകാൽ ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമാനമായ അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് അത് ബഹിരാകാശ പറക്കൽ നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ലഭിക്കുന്നു ഈ ഗ്രേഡിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോൾ അതായത് ജി എസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോൾ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാസ ശമ്പളം അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപയോളം നാസ ആക്കി തീർക്കുന്നു എഴുത്ത് പരീക്ഷകളും നിരവധി അതികഠിനമായ കടമ്പകളും അതിജീവിച്ച് ജി എസ് പതിമൂന്നിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിക്ക് നാസ നൽകുന്ന മാസശമ്പളം ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമാനമായ തുകയായിരിക്കും എന്നാൽ ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ശമ്പള പാക്കേജാണ് ഇപ്പോൾ നാസ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഓരോ ചൊവ്വ പര്യവേഷകനും മാസശമ്പളമായി നാസ നൽകുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ നാസയുടെ ശമ്പള ഗ്രേഡുകളെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമെയുള്ള നാസയുടെ ശമ്പളം മാത്രമാണ് അതിഭീമമായ തുകയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുകളും മറ്റ് അലവൻസുകളും വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന വൻ പരസ്യ ഓഫറുകളും ജോലി സാധ്യതകളും ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഓരോ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിക്കും സൗജന്യമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും മേൽപ്പറഞ്ഞ ശമ്പള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സാധാരണക്കാരനിൽ അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു തുക പോലുമല്ല പലപ്പോഴും അതിപ്രഗത്ഭരായ പൈലറ്റുകളും ശാസ്ത്രജ്ഞരുമാണ് ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും അമേരിക്കയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ ഇവരുടെ കഴിവ് ഇവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നാസ നൽകുന്ന തുകയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം ഇവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അവരതിന് മുതിരാത്തത് ഈ ജോലിയോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് അതിനവർക്ക് ശമ്പളമൊരു മാനദണ്ഡം പോലുമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു രസകരമായ അറിവുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി ന